हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट द फिगर शोज अ नॉन कंडक्टिंग रिंग विच हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट सच दैट द टोटल चार्ज इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ए द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन द एक्सेस विल बी जीरो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट ऑन द एक्सेस विल बी जीरो the direction of electric field at all points on the axis will be along the axis t if the ring is placed inside a uniform external electric field then net torque and force acting on the ring would be zero aaiye bachcho discuss kar lete hain key concept to bachcho yahan jo key concept hai jisko dekh kar ke hum यहाँ ऑप्शंस में फॉल्स या ट्रू क्लियर कर पाएंगे तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए फर्स्ट दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज स्केलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड That is vector quantity. तो जहाँ पर आप field की बात करेंगे वहाँ vector quantity को consider करेंगे and जहाँ पर आप potential की बात करेंगे वहाँ पर आप इसको scalar treat करेंगे आइए देखते हैं solution. देखिए कोई भी charge अगर पॉजिटिव है और उसके पास नेगेटिव पोलरिटी का चार्ज है तो ये दोनों ही एक दूसरे की पोलरिटी को कैंसिल आउट करके क्या कर देंगे पोलरिटी को जीरो बना देंगे दैट इज पोलरिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ये दो चार्जेस एक दूसरे की पोलरिटी को जब कैंसिल आउट करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हम इनके अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो जैसा गिवन है क्वेश्चन में कि ये नॉन यूनिफॉर्म है ऑब्जेक्ट और इसके हाफ पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज और हाफ पार्ट पर क्या है नेगेटिव चार्ज है तो एज टोटल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो एज द टोटल चार्ज क्यू इज जीरो जीरो जाए तो अगर चार्ज जीरो है तो देर फोर पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस विल बी जीरो तो इसलिए देरफोर ऑप्शन ए इज ट्रू अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें बी वाला जो ऑप्शन है तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्सेस विल बी जीरो हमें बी पॉइंट गिवन है ये हमारा पॉइंट फॉल्स है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अ वैक्टर क्वांटिटी तो वैक्टर क्वांटिटी होने के कारण एक्सेस पर भी कुछ नॉन जीरो कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं तो देर फोर नॉन जीरो कंपोनेंट्स ऑफ ई 
एक्सेस फ्रॉम एक्सेस और रिजल्टेंट ऑफ दिस कंपोनेंट is perpendicular to axis. तो हमारा जो option बी है ये false. कि electric field zero नहीं हो पाएगा axis पर अब C के लिए discussion करते हैं option C given है उसमें दिया है कि electric field is along the axis at all point na? at all points to as we discussed ki aisa possible nahi hai because sum of components of electric field E are perpendicular to axis. They are perpendicular to axis, right? Axis perpendicular to axis. Therefore, C jo hai wo kaisa hai? फॉल्स है और डी के लिए अगर हम बात करें को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर लेकर के जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि टॉर्क कैसा होगा जीरो होगा तो ये टॉर्क से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन है तो नेटवर्क ये जीरो नहीं होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो ये भी जीरो नहीं होगा ठीक है तो इस तरीके का हमारा जो ऑप्शंस है उनका सॉल्यूशन हम बता सकते हैं ऑप्शन ए ये हमारा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है और बाकी के हमारे बी सी और डी ये हमारे कौन से ऑप्शंस हैं फॉल्स ऑप्शन है तो हमें कौन कौन से ऑप्शंस जो फॉल्स हैं वो बताने हैं तो दैट इज बी सी एंड डी आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू